എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്ററും ട്രേഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ട്രേഡർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കഴുതും ആ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓഫ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ അത്ര വലിയ ഉള്ളൂ അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രേഡർ ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ട്രേഡർ ആവാം അങ്ങനെ പല എന്താണ് ഡിഫറൻസും അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരാം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തമ്മിൽ ട്രേഡറും ഇൻവെസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവരുടെ ഗോൾസ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അവരുടെ സ്കിൽസിൽ വരുന്ന ഡിഫോർട്ട് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ എഫേർട്ട് അവരിടുന്ന എഫേർട്ടിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ടാക്സ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ട്രേഡർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ട്രേഡറുടെ ട്രേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്രേഡറിന് എങ്ങനെയാണുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ട്രേഡറും ഇൻവെസ്റ്ററും തമ്മിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ആരാണെന്നും ട്രേഡർ ആരാണെന്നും രണ്ട് പേർക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരു ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റർ വേഴ്സസ് ട്രേഡർ ഹു ആർ യു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒത്തിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഒരു ഗോൾ വെച്ചാണ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയോ അവർക്ക് നല്ല കോളേജിൽ അയക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ അയാൾക്ക് റിച്ച് പണക്കാരനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ട്രേഡർ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡർ ഉദ്ദേശം ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ലോങ് ടേം വെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈം ഫ്രെയിം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഒരു ലോങ് ടേം ഗ്രോത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന രീതി അതാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്കിൽസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് പാറ്റേൺസ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവല് നോക്കും അതുപോലെ ട്രെൻഡ് പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി എഫേർട്ട് എന്തൊക്കെ എഫേർട്ട്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്ററിന് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാം വെൻ കമ്പയർ ടു ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സിനാണ് ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉള്ളത് കാരണം പ്രൈസ് ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു രാത്രി എന്ന് മാറത്തില്ല അതുപോലെ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഏണിങ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒൺസിന് ക്വാർട്ടർ ആണ്
അതുപോലെ ബ്രോക്കറേജ് അതുപോലെ പല ലിവറേജ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അതിനു വേണ്ടി ലിവറേജ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ലിവറേജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേൾസ് ആവാം അത് ട്രേഡറുടെ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ട്രേഡർ നന്ന നല്ലോണം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടവും ആയിരിക്കും ഇനി ടാക്സ് ഇംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ടാക്സ് ആണ് ലോങ് ടേം ടാക്സ് സെറ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് ശതമാനമാണ് അതേസമയം ട്രേഡേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ പണിയുണ്ട് അവർക്ക് എസ് ടി ടി ബ്രോക്കറേജസ് അതുപോലെ വേറെ ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡറിന് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടാക്സ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഷെയർ അതുപോലെ വാങ്ങുന്നതും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളതിന് ട്രേഡറിന് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാം മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ച് ട്രെൻഡ് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം ലിക്വിഡിറ്റി അനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ട്രേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ ലോങ് ടേം ലോങ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ഉള്ളത് അത് വാങ്ങിയ ഷെയർ എത്ര ദൂരം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാഭം കിട്ടുന്നു അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലോങ് ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ട്രേഡിൽ മണി ഉണ്ടാക്കാം ലോങ് ട്രേഡിൽ മണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വേ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് പല വേസ് ഉണ്ട് ലോങ് ലോങ് ടേം ട്രേഡിലൂടെയും നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡിലൂടെ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ ട്രേഡറുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് പല ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ല അയാൾ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ആണ് അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പേഷ്യൻസ് വേണം കാരണം ഒത്തിരി സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല ലാഭം കിട്ടത്തുള്ളൂ കയറി ഉടനെ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രേഡ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വരും ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് വരാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്താലേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ആണ് വളരെ അത്യാവശ്യം പിന്നെ ട്രേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡറിന് പെട്ടെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അയാൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രഷർ കാണും എന്നാൽ കൂടിയും പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അതുപോലെ ഒത്തിരി ഗ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കണം അയാൾ എപ്പോഴും അൺസർട്ടൻറ്റീസൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രേഡർ ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആരാണെന്നും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് ആലിസ് ബ്ലൂ കമ്പനിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം